আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আজকে একটা কমপ্লিট রোড ম্যাপ দেখাবো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের রোড ম্যাপ সো ইটস দি আলটিমেট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রোড ম্যাপ ফর 2022 এন্ড ফর এই রোড ম্যাপে আমি ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড ডেভেলপারদের রোড ম্যাপ দেখাবো এবং সাধারণ জিনিস বেসিক যে জিনিসগুলো আপনাদের শিখতে হবে সেখান থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল আমরা এই রোড ম্যাপে সুন্দরভাবে নেভিগেট করব নেভিগেট করে করে দেখব যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখতে হবে ইন্টারনেটের বেসিক যে নলেজগুলো আমার লাগবে অ্যাডভান্স লেভেলের নলেজগুলো লাগবে এই ভিডিওতে আমি ওভার ওয়ান হান্ড্রেড একশোটির বেশি ফ্রি রিসোর্স আপনাদের দেখা দিব এবং এই রিসোর্সগুলো ব্যবহার করে আপনার বিনা পয়সায় কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন যদি আপনার সে ধরনের স্পিকা থাকে সে ধরনের আগ্রহ থাকে এবং সময় থাকে এই জিনিসগুলো এই বিষয়গুলো এই সাবজেক্টগুলো এই যে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো কিংবা ওয়েবসাইট যেখান থেকে আমি লার্ন করার জন্য অনুরোধ করব এগুলো যদি আপনি ঠিকমতো করতে পারেন তাহলে আপনি সম্পূর্ণভাবে এই যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনাদের আমি দেখাবো এর বাইরে আপনাদের আর কিছুই লাগবে না কেননা সব কিছু একসাথে সুন্দর করে কনসিলিডেট করা আছে এবং এর জন্য যে পাওয়ার পয়েন্টটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এই পাওয়ার পয়েন্টটা আপনারা সম্পূর্ণভাবে ফ্রি অফ কস্ট আমার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন উইদাউট ফার্দার দিলে আমরা এখন স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাব তা আমি স্ক্রিন শেয়ারে মূলত নাভিগেট করব অ্যালং উইথ দিস পিডিএফ যেটা পাওয়ার পয়েন্ট থেকে কনভার্ট করা হয়েছে এবং ওইখানে যে রিসোর্সগুলো আছে রিসোর্সগুলো আমরা ওভারভিউ দেখে নিব ওকে সো আমরা এখন স্ক্রিন শেয়ারে আছি এখন আমি একটু বড় করলাম কারণ এটা যদি আমি ফুল পেজে দেখতে চাই অনেক ছোট হয়ে যায় কাজে আমি একটু বড় করে একটু জুম আউট করে দেখাচ্ছি তো স্টার্ট হিয়ার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু রোড ম্যাপ ওকে সো প্রথমেই হাউ দ্য ইন্টারনেট ওয়ার্কস ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে এর জন্য আপনাদের হোস্টিং ডিএনএস এইচ টিটিপি ব্রাউজার্স এবং ডোমেন নেইন সঙ্গে জানতে হবে এখন আপনারা যদি আমার আগের একটা ভিডিও দেখে থাকেন আমি এখানে ইন্টারনেট হাউ ইন্টারনেট ওয়ার্কস ইন ফাইভ মিনিটস হোয়াট ইজ ইন্টারনেট এগুলো সব ভিডিওর লিঙ্ক ইউটিউবে তো এই ভিডিওটা বিশেষ করে ইটস সো ইজি এবং এত সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা হয়েছে যে হোয়াট ইজ ইন্টারনেট তো প্রথমে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আসলো প্রথমে ইন্টারনেট দেখতে কীরকম ছিল ইন্টারনেটের ব্যবহারটা কোথ থেকে শুরু হলো তো এই বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক যেখান থেকে ইন্টারনেটটা শুরু এই সম্বন্ধে সুন্দর একটা বর্ণনা রয়েছে এবং এত সহজ সহজ ইংরেজিতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টেক্সট এডিটর তো আমরা ইন্টারনেটের হোয়াট ইজ ইন্টারনেট আমরা শিখলাম শেখার পর আমরা যা টেক্সট এডিটর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে ব্রাউজার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজার কীভাবে কাজ করে কী বিষন্ত ব্রাউজারগুলোর কী কী কাজ তারপর টার্মিনাল সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা পাওয়ার সেল হাইপার টার্মিনাল বাস টার্মিনাল গিট বাস এগুলো ডিজাইন সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা অ্যাড অফ এক্স স্কেচ ফটোশপ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা এবং বেসিক যে টুলগুলো আপনার লাগবে ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে এগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে এবং এখানে আমি যে লিস্টগুলো আপনাদের দিয়েছি আমি ওয়েব ডেভেলপের ভিজুয়াল স্টুডিওর একটা লিস্ট দিয়েছি প্লে লিস্ট এখানে সব ভিডিওগুলো সুন্দরভাবে দেয়া আছে যেগুলো আপনাকে সাহায্য করবে এ টু জেড শেখার জন্য এবং আমরা যদি এখানে যাই তাহলে আমরা বিকামে ভি এস কোর্ট সুপার হিরো এগিয়ে আমি বলেছি যে আজকাল অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে যেখান থেকে আপনি অনেক ভিডিও রয়েছে যেখান থেকে আপনি সহজেই আপনার ফোকাস নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো ফলে আমি এখানে যেগুলো সুন্দরভাবে আপনাদের জন্য হাজির করেছি সবগুলো আপনাদের ফোকাসটা সুন্দরভাবে থাকতে সাহায্য করবে এরপরে আমরা টেক্সট এডিটর এর জন্য এখানে ডিজাইনের জন্য এখানে ডিজাইনের কোর্স রয়েছে ফ্রি ইউটিউবে এই কোর্সটা বিশেষ করে যিনি এই ক্ষেত্রে প্রমিনেন্ট নাম করা ডিজাইন কোর্স বলেন কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কোর্স যেগুলো অনেক খ্যাতিমান লোক যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে যেহেতু আমি আগেই বলেছি ইউটিউব থেকে আজকাল অনেক কিছু শেখা যায় এবং এই যে ইউটিউবের চ্যানেলগুলো এবং তাদের যে কোর্সগুলো রয়েছে এগুলোর রিকমেন্ডেশনের জন্য আপনারা অনেকে আমাকে বলেছেন যে ইউটিউবের কোথা থেকে কী শিখব ফলে আপনাদের জন্য একটা অপূর্ব 
সুযোগ এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি সবগুলো বেছে বেছে লিংক দিয়ে দিয়েছি এরপরে এইচ টি এম এল শেখার জন্য বেস্ট প্র্যাকটিসেস সেগমেন্টিং এইচ টি এম এল ফর্মস ভ্যালিডেশন সিও শেখার জন্য এখানে ত্রিশ মিনিটের এইচ টি এম এল একটা ক্র্যাশ কোর্সের ভিডিও লিংক আমি দিয়েছি যে এই ভিডিওটা দেখে আপনারা এই এই ভিডিওটার লিংক আমি আগেও এক জায়গায় দিয়েছিলাম আপনারা যদি আমাকে অনেক দিন ধরে দেখে থাকেন আমার বিভিন্ন ভিডিওগুলো আপনারা এখানে এইচ সাইটে সুন্দর এইচ টি এম এলের বিজ্ঞানের কোর্স আর হতেই পারে না এর জন্য আমি এটা হাইলি রেকমেন্ড করব এরপরে আমরা দেখব যে এখন এইচ টি এম এল শেখার পর আমাদের সিএসএস শিখতে হবে ওকে সিএসএস শেখার জন্য সিএসএস এর মধ্যে বেসিক্স ফ্লেক্স বক্স সিএসএস গ্রিড কাস্টমার প্রপার্টিস এখন ট্রানজিশন অ্যান্ড অ্যানিমেশনের জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে ওকে এর জন্য আমি বিশেষ করে যে লিঙ্কগুলো দিয়েছি আপনাদের প্লেন সি এস এস জি স্যাপ অ্যানিম জে ডট জি এস এগুলোর জন্য আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এবং এই লিঙ্ক থেকে আপনারা যে ধরনের পিডিএফ ডকুমেন্ট কিংবা কোনো ধরনের ওয়েবসাইট যদি রয়ে থাকে ওগুলোর সাথে আপনারা সরাসরি ওখানে গিয়ে আপনাদের জ্ঞানটা জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারবেন রিসপন্সিভ ডিজাইনের জন্য এখানে মোবাইল ফাস র্যাম ইউনিট ভিউ পড ফ্লুয়েড এগুলোর জন্য আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখানে সিএসএস ক্র্যাশ কোর্স থার্টি মিনিটসের এখানে সিএসএস ফ্লেক্স বক্সের টোয়েন্টি টোয়েন্টি মিনিটসের কোর্স রয়েছে সিএসএস গ্রিডের টোয়েন্টি মিনিটস কোর্স রয়েছে এগুলো আপনারা সরাসরি এখান থেকে পেয়ে যাবেন আপনাদের আর নাভিগেট করতে হবে না খুঁজে বের করতে হবে না যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোন কোর্সটা আমি করব যেটার প্রশ্ন আপনারা সবাই আমার করেন যে আমি এই ধরনের পার্টিকুলার সাবজেক্টগুলোর উপরে কোন ভিডিওগুলো আমি দেখব ফলে তাদের জন্য এটা সহজ হয়ে যাবে এখন সিএসএস উপরে আরও যেগুলো জানতে হবে এগুলোর বিস্তারিত এখানে দিয়েছি এবং বিস্তারের পাশাপাশি রিসোর্সগুলোর কথা উল্লেখ করা আছে এবং এখানে বুট স্ট্রাপেরও কথা উল্লেখ করা আছে এখন সফট স্কিল যেগুলো ডেভেলপ করতে হবে এখানে আমি একটা জিনিস বলেছি যে মোটিভেশন আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আপনার কতখানি আগ্রহ আছে আপনি যে একটা ডেভেলপার হতে চান ওই মোটিভেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে সো এই মোটিভেশনের জন্য আমি কি করেছি এখানে সফট স্কিলের যে ধরনের প্রয়োজনীয়তাগুলো রয়েছে এগুলোর জন্য আমি কিছু ভ্যারিয়েশন দিয়েছি এখানে ইম্পোস্টার সিনড্রোম ইম্পোস্টার সিনড্রোম কথাটা আমি আগে আমার একটা ভিডিওতে বলেছিলাম তারপরে আমি বলি ইম্পোস্টার সিনড্রোম হচ্ছে নিজেকে একটু নিচু ভাবা নিজেকে একটু অপরিপক্ক ভাবা উইচ ইজ রিয়েলি গুড যে আমি সবাই আমার এত প্রশংসা করছে আমি এত ভালো করছি সব কিছু তারপরেও সন্দেহ করা যে আসলে এত প্রশংসার যোগ্য আমি কি না তো ওটাকে বলে ইম্পোস্টার সিনড্রোম সো ইম্পোস্টার সিনড্রোমটা থাকা ভালো অর্থাৎ কখনো নিজেকে নিজের জানা নিয়ে গর্ব করা উচিত না জানাটা কিন্তু বিশাল জানার জন্য কিন্তু কোনো দিন কোনো লিমিটেশন নাই ওকে জানা আপনি সবসময় জ্ঞান অরোহণ করতে পারেন জ্ঞান অর্জন করতে পারেন তো ওই যে জ্ঞান অর্জন করার যে প্রসেসটা যে আমি শিখলাম কি না আমি ভালো মতো করতে পারছি কি না এই যে ডাউট থাকা নিজের মধ্যে এক ধরনের এটা হচ্ছে ইম্পোস্টার সিনড্রোম উইচ ইজ রিয়েলি গুড নাও সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাটেনশন টু ডিটেলস অ্যাডাপ্টেবিলিটি ক্রিয়েটিভিটি কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন করতে জানা ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস লিডারশিপ স্কিলস টিম ওয়ার্ক একসাথে টিমে কাজ করা সব কিছু নিজে না করে সবাই মিলে যার কোন বিষয়ের উপরে জ্ঞান ভালো এগুলো শেয়ার করা এগুলোর জন্য আমি কিছু কিছু রিসোর্স আপনাকে দিয়েছি মনে করেন আমি যে এখানে ড্যানি থমসামের যে ইউটিউব ভিডিওগুলো দিয়েছি সফট স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এর চাইতে আর ভালো ইনস্ট্রাক্টর অ্যাটলিস্ট ইউটিউবে আমি দেখি নাই এখানে দেখেন এখানে বলেছে প্লেটস কোড লাইক এ ট্রি ক্লোন অ্যাপ্লিকেশন why does a software developer actually do ekta software developer ashole ki kore struggling as a software developer jebhabe apni jodi struggle koren software developer hisebe why i quit six figure job ei dhoroner bishoy gulo je soft skill gulo apnake develop korte hobe ei dhoroner ebong onar je twitter royeche twitter o jodi apni follow koren twitter o oni onek sundor sundor gyan den uni regular onar bibhinno dhoroner obhiggota ekhane share koren ekhon er moddhe jeta ami bolchilam je আমরা যদি আরেকটু ছোট করি তাহলে আমি দেখি ওকে এখন আপনি এই যে বেসিক জিনিসগুলো আমি বললাম ওকে আমরা যদি আবার যাই ইন্টারনেট হাউ ইন্টারনেট ওয়ার্ক বেসিক টুলস ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য এইচ টি এম এল সি এস এস অ্যান্ড দেন দ্য সফট সফট স্কিলস যেগুলো আপনার লাগবে এগুলো আপনার যখন মোটামুটি হয়ে যাবে আপনার জ্ঞান হবে তখন আপনি চিন্তা করবেন যে টাইম টু টু চুজ তখন আপনাকে চুজ করতে হবে যে আপনি কি হবেন আপনি ব্যাক অ্যান্ড ডেভেলপার হবেন নাকি আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হবেন ওকে দেন উই হ্যাভ টু গো থ্রু দ্যাট রুট আমাদের সেই রাস্তা নিতে হবে নাও তার আগে যেটা জানতে হবে সেটা হলো এখানে আমি মেশিন লার্নিংয়ের কথা বলেছি মেশিন লার্নিং এআই পাইথন ট্রান্সফুলো ডট জে এস 
and then brain.js এখানে আমি মেশিন লার্নিং এর একটা লিংক দিয়েছি সো ফর দ্য বেস্ট কোর্স দ্যাট ইউ ক্যান ফলো অন মেশিন লার্নিং অন ইউটিউব নাও হিয়ার ওনার অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে পাইথন ইঞ্জিনিয়ার ডট কম এখানে বিশেষ করে আপনারা যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন ওয়েব থ্রি জিরোর ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মেথড সম্বন্ধে কথা বলা আছে এআই চ্যাটবোর্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বলা হয়েছে গুই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি নিয়েও অনেক ভিডিও রয়েছে সো এই যে রিসোর্সটা মেশিন লার্নিংয়ের জন্য এখানে ব্যবহার করা যায় এরপরে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ওকে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য এইগুলো রিসোর্সগুলো রয়েছে রিয়াক্ট নেটিভ ফ্লাটার ওয়েব ওয়েবের জন্য নেটিভ স্ক্রিপ্ট আইকন এগুলোর বর্ণনা এখানে দেখতে পাবেন তারপর আমি যদি দেখি যে ওকে আমি যদি চুজ করি যে আমি একজন ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হবো ওকে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হলে পরে আমাকে যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে প্রবাবলি দ্য বেস্ট থিং ইজ টু লার্ন অ্যাবাউট জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে আমি যে ভিডিওটা আপনাদের দেখাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্ট ফর বিগেনার্স এটা এক ঘন্টা তেইশ মিনিটের একটা ভিডিও এবং এখানে জাভা স্ক্রিপ্ট শেখার জন্য আপনার যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা পাবেন এবং যথেষ্ট জ্ঞান আপনার জন্য হয়ে যাবে যেগুলো আপনার দরকার জাভা স্ক্রিপ্টের বেসিক জিনিস জানার জন্য এরপরে জেসন লার্ন করা তারপরে ফেচ এপিআই জাভা স্ক্রিপ্ট প্লে লিস্ট এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের ক্র্যাশ করছে প্লে লিস্ট আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে প্লে লিস্ট থেকে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন কীভাবে আপনি আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট শেখার জার্নিটা আপনি গভর্ন করবেন নিজে নিজে ওকে সো জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য বেসিক সিনটেক্সগুলো ডম ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড দেন ফেচ এপিআই জেসন অ্যান্ড ই এস সিক্স প্লাস এছাড়া এখানে আমরা যদি দেখি যে ফ্রন্ট এন্ডের যদি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপের পাথ যদি আপনি নেন অ্যাপার্ট ফ্রম জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে আপনার বিভিন্ন ধরনের টুল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে বিল টুল যেগুলো রয়েছে টাস্ক রানার লিনার ফরমাটার্স মডুল বান্ডেলস ভার্সন কন্ট্রোলের জন্য যেগুলো রয়েছে এখন এইগুলোর জন্য যেই ধরনের জিনিস আপনার জানতে হবে ব্রাউজার ডেভেলপমেন্ট টুল ভিএস কোড এক্সটেনশন অ্যান্ড দেন এখানে গ্রাফিক স্কুয়েলের জন্য অ্যাপেলো তারপরে প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপসের জন্য ওয়েব অ্যাসেম্বলির জন্য রাস্ট সি সি প্লাস প্লাস নাও দ্য বিউটি ইজ দ্যাট অল দিস থিং যেগুলো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওকে প্যাকেজিং এর প্যাকেজিং ম্যানেজার্সের জন্য বিল টুলসের জন্য আর অন্য অন্য টুলস যেগুলো সম্বন্ধে আপনার এটাই জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি হবে এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এন এম পি এখানে ইয়ামের ওয়েবসাইট রয়েছে গাল্পের ওয়েবসাইট রয়েছে তারপরে আপনি আরও কিছু কিছু ওয়েবসাইট ছাড়াও আমি কিছু কিছু ভিডিওর লিংক এখানে যোগ করেছি যেগুলো থেকে আপনি এই যে টুলসগুলো যে সমস্ত টুলসগুলো আপনার দরকার হবে আপনার বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য এগুলো সম্বন্ধে হিটাইট জ্ঞান পাওয়ার জন্য অ্যানাফ রিসোর্স রয়েছে অ্যাগেন আমি বলেছি এখানে একশোটারও বেশি ইনফ্যাক্ট হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি প্লাস রিসোর্সগুলো এখানে রয়েছে আচ্ছা এখন আমরা ফ্রন্ট এন্ডের যদি ফ্রেমওয়ার্ক দেখি তাহলে ফ্রন্ট এন্ডের ফ্রেমওয়ার্কের জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো জানতে হবে ওকে ফ্রন্ট এন্ডের ফ্রেমওয়ার্কের জন্য আমাদের রিয়াক্ট ভিউ অ্যাঙ্গুলার এগুলো জানতে হবে এবং এখানে দেখেন রিয়াক্টের প্লে লিস্ট দেওয়া হয়েছে ভিউর প্রোগ্রাম উইথ এরিক এখানে যদি আমরা দেখি প্রোগ্রাম উইথ এরিক এখানে আপনি দেখতে পাবেন এখানে ফায়ার শিপের ভিউর উপরে তার বিভিন্ন ধরনের অভিমত এই যে পার্টিকুলার ডেভেলপাররা যারা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে অনেক অজ্ঞ তাদের আমি লিঙ্ক এখানে দিয়েছি এখন স্টেট ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনার যেই জিনিসগুলো জানতে হবে এছাড়া স্ট্যাটিক সাইট জেনারেটারের জন্য যেই জিনিসগুলো জানতে হবে দ্য রিসোর্সেস আর হেয়ার ওকে অ্যান্ড দেন জেমস টাকের জন্য যেগুলো রয়েছে স্পিচ রিকগনিশনের জন্য যা শিখতে হবে এবং এখানে হোস্টিংয়ের যেগুলো আপনি যদি ব্যাক এন্ডে যান ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হিসেবে যান সেখানে আপনার হোস্টিংয়ের যে সমস্ত জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে এখানে আমি এ ডাব্লিউ এস আজুর এগুলোর যে লিঙ্কগুলো দিয়েছি এগুলো থেকে আপনারা এ ডাব্লিউ এস আজুরের বিভিন্ন রিসোর্সগুলো পাবেন ওকে তারপরে ইয়া ডেভ অফসের ব্যাপারটা যেগুলো জানতে হবে বিশেষ করে সার্ভারলেস এবং সার্ভারলেসের উপর আমারও ভিডিও আছে আপনারা দেখতে পারেন ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য ডকার কুবারনেট এলু এ ডাব্লিউ এস এর লাম্বাডা তারপরে আপনার টেস্টিংয়ের জন্য ইন্টিগ্রেশনের জন্য ফাংশনাল ক্যাটাগরি ফাংশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য যে ডেভ অফস ডেভেলপমেন্টের অপারেশনের যে ধরনের প্রসেসগুলো আমরা ব্যবহার করি সিআইসিডি যেটা বলে কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট কন্টিনিউস ডেভেলপমেন্ট ওর ডিপ্লয়মেন্ট এর জন্য আমি এখানে ডেভ অফসের জন্য একটা সুন্দর একটা লিঙ্ক দিয়েছি দিস ইজ দ্য বেস্ট ডেভ অফস রিসোর্স দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড অন ইউটিউব এছাড়া আপনি কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সিএমএসের উপরে ট্র্যাডিশনাল ওয়েস যেগুলো রয়েছে ট্র্যাডিশনাল
এই যে টিউটোরিয়ালটা এটা কিন্তু পাঁচ ঘন্টার একটা টিউটোরিয়াল বা দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক টিউটোরিয়াল যে যেখানে যদি ওয়ার্ড প্রাইস সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকে আপনি এখানে অনেক ধৈর্য সাথে যদি এই ভিডিওটা দেখতে পারেন এ টু জেড পাঁচ ঘন্টা অবশ্যই পাঁচ ঘন্টা আপনার ধৈর্য থাকবে না আপনি ভেঙে ভেঙে দেখতে পারেন এখানে আপনি টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া আছে ফলে আপনি নাভিগেট করতে পারবেন এখানে নাভিগেট করে দেখতে পারবেন যে কোথায় আপনি যেতে চান পার্টিকুলারলি বা আমি আমি আপনাদেরকে হালি ইনকারেজ করব যে প্রথম থেকে সুন্দরভাবে দেখা ওকে সো ওয়ার্ড প্রেসের উপরে এখানে গেল পরে হেডলেসের জন্য যে নোটিফাই সি এম এস ওয়ার্ড প্রেসের যে জিনিসগুলো স্যানিটি স্যানিটি ডট আইও এইগুলোর জন্য রিসোর্সগুলো আমি এখানে দিয়েছি এছাড়া ব্লক চেন এবং ক্রিপ এর জন্য যে ধরনের রিসোর্সগুলো আপনাদের এখানে দরকার এখন যেহেতু এগুলোর ডিমান্ড অনেক বাড়ছে এবং এই ধরনের ওয়েব ডেভেলপের জন্য আমি আগেই আপনাদেরকে বলেছি ব্লক চেন ডেভেলপের উপর আমার একটা ভিডিও রয়েছে আমি আবার লিঙ্ক দিয়ে দিব এখানে ওখানে আপনি দেখবেন আমি ব্লক চেনের ডেভেলপার হতে হলে কী ধরনের জ্ঞান লাগবে এর জন্য যে রিসোর্সগুলো আমি এখানে বলেছি এপিআই ডেভেলপমেন্টের যে রিসোর্সগুলো রয়েছে ওকে এখানে এপিআই এর রয়েছে ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের রিসোর্সগুলো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনি যদি এখন রোডম্যাপটা দেখেন ভালো মতো তাহলে রোডম্যাপটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন এটা নাভিগেট করা একটু কষ্টকর এর জন্য আমি এখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি এখন এখান থেকে দেখেন আমি যদি এখান থেকে শুরু করি তারপরে আমি ইন্টারনেটের বেসিক জিনিসগুলো জানলাম আমি বেসিক টুলগুলো শিখলাম এইচ টি এম এল সি এস এসগুলো শেখা হলো আমার যে ধরনের সফট স্কিলগুলো ইম্পোস্টার সিমটম সম্বন্ধে আমরা জানলাম সফট স্কিলগুলো ডেভেলপ করা তারপরে সফট স্কিলগুলো ডেভেলপের পর আমরা আমরা দেখতে পাবো এখানে ডিসিশন নিলাম আমি যদি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হই আর আমি যদি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হই না আমি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হই ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হলে আমাকে কোন দিকে যেতে হবে কোন কোন বিষয়গুলোর উপরে আমাকে বেশিভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং আমি যদি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার হই কোন দিকে কোন বিষয়গুলো আমাকে বিশেষ করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমার জন্য এবং কালার কোডগুলো দিয়ে আপনি মূলত বুঝতে পারবেন যে ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড যেখানেই যায় না কেন বিভিন্ন কালার যদি বিভিন্ন জায়গায় ফ্রন্ট এন্ডেও থাকে ব্যাক এন্ডও থাকে উইচ মিন্স দিস আর দ্য থিংস উইচ আর কমন ওকে এই জিনিসগুলো আমাকে জানতে হবে হচ্ছে একটা কমপ্লিট গাইডেন্স আপনাদের দেওয়ার জন্য ওয়েব ডেভেলপারের রোড ম্যাপ সো দিস ইজ এ কমপ্লিট ওয়েব ডেভেলপমেন্টের রোড ম্যাপ ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওকে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি যখন একটা ওয়েব ডেভেলপ করবেন আপনি যখন একটা ডেভেলপার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ইভেন আপনি যদি গেম ডেভেলপার হতে চান আমি এগুলোর ডিফারেন্সগুলো আমি অনেক ভিডিওতে বলেছি গাইডেন্স ছাড়া আপনি হয়তো হারিয়ে যাবেন আপনি আপনার ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে ফলে এই যে রোড ম্যাপটা আমি তৈরি করে আপনাদের সামনে এনেছি এই রোড ম্যাপটের সাথে সাথে শুধু আমি রোড ম্যাপও দিলাম না আমি রোড ম্যাপের সাথে সাথে যে রিসোর্সগুলো আপনাদের দরকার এগুলো আমি দিলাম আপনারা পাওয়ার পয়েন্ট এবং পিডিএফ দোনোটাই আমার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন আশা করি এই রিসোর্সগুলো আপনার জন্য হেল্পফুল হবে আপনাদের যদি হেল্পফুল হয় তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন